dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Hadirin di podium dimohon penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional Rabu 10 November 2021 siap dilaksanakan laksanakan laksanakan
memulai kita secara khusus pahlawan pendidikan sambil kita doa dan tentunya bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk berjuang berkarya dalam dunia pendidikan kita memohon senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan mari kita berdoa dan kita mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan beri kemanusiaan Dan beri keadilan dan perjuangan pergerakan pemerintah Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang pemerintahan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan nyata. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan dilorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segala bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah negara Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban ini yang berdasarkan pemerintahan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha besar kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan ekonomi dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan pesan-pesan pahlawan
tim. Oh, tim. Ini tim. Oh, tim. Oh, iya, tim dapat nilai 9 koma. Berapa ini? Tim Doran. Tim. Satu, dua, tiga, empat. Iya, iya. Mana satu? Silver dah berangkat, Bu. Oh, iya. Ke Malang. Ke Malang. Jadi, tiga-tiga mau terima. Tiga, tiga, sama-sama. Sama-sama. Tiga. Ya. Tepuk tangan. Dan pejabat. Lokasi tinggi. Lokasi tinggi. Selamat. Okay. Terima kasih. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Hadirin di podium, disilakan berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara ditandai dengan bunyi sirene selama 60 detik. Dan kita mulai.
melawan bumbung-bumbung mati dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan membunyi dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalas semboyan merdeka atau mati, jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal usul dan semangat. Yang harus kita resapi dan bersaikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengubah visi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku Inspirasi. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlima dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yang dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang 2020-2040, kita akan memasuki bonus demografi yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kejenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat tidak usaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa karena Tuhan kita maha kaya dan maha adil. Hal ini harus menjadi campur untuk menentukan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kini saatnya kita berdiri dan bergandengan tangan, seraya berteriak kita pasti bisa. Tentunya dengan topik dan hidayahnya. Dan melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bangun bangku dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukan lakukan dan mengenai di negeri sendiri? Oleh karenanya kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bantuan yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu kita akan membayangkan program keluarga yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi serta peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum peringatan hari pahlawan tahun 2020 ini. Marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas yang telah mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama meluangkan waktu sejenak yang tadi sudah kita lakukan. Ini cipta secara serentak selama 60 detik pada pukul 8.15 waktu setempat di mana pun kita berada. Saya berdoa semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan benar-benar terasa di atas ganda. Dari Allah 
Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu, izinkan saya berbicara, tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan karya apa saja, selama tidak ada kata mirah dan putus asa, dan tak bekerja keras di tengah keterbatasan kita. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa serangkaian melindungi dan meridui kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kembali semangat, tekad dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Selamat hari pahlawan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rakyat. Jakarta 9 November 2021. Menteri Sosial RI. Tri Risma Kaimu. Hari ini Tuhan dimohon memberi doa Mari berdoa Ia Tuhan yang mengatasi dan mengatasi Kami saat ini naikkan syukur dan pujian Atas kemurahanmu yang agung bagi kami Baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa kami Kami berterima kasih atas segala kebaikan dan rahmat yang kami terima Dalam sejarah hidup berbangsa dan bernegara kami Dengan segala dinamika yang dihadapi saat ini Kami percaya bahwa kasihmu tidak pernah berubah Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Pada momentum perayaan Hari Pahlawan saat ini Bapak Kami berdoa Kiranya Engkau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan Untuk memaknai arti menjadi pahlawan di masa kini Bahwa kami mesti bukan hanya hidup bagi diri kami sendiri Melainkan turut peduli dan mengasihi sesama kami, bahkan alam ciptaanmu, bahwa kami mesti saling berbagi solidaritas dan empati di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di persada negeri kami. Kiranya kami tetap saling berbagi harapan dan optimisme bahwa Engkau ya Tuhan tidak akan menguji kami melampaui batas kemampuan kami. Ya Tuhan yang penuh kasih berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya. Pemerintah di provinsi dan kabupaten kota Agar mereka saling bersinergi Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami Kami percaya Bahwa dengan persatuan dan kesatuan Kami dapat menghadapi masalah apapun Dengan rasa memiliki dan bangga sebagai sesama warga bangsa 
kami akan memberi yang terbaik bagi kemajuan bangsa kami. Bahkan di tengah dunia yang kian global saat ini Bapa, mampukan kami untuk terus meningkatkan kesadaran berbangsa kami. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sehingga menjadi manusia unggul Yang mampu bersaing di aras regional Maupun global Turut berkontribusi bagi perdamaian dunia Dan penciptaan hidup bersama Di bumi sebagai rumah bersama Yang nyaman bagi semua dan demikian pun dengan lembaga kami yang kami cintai Institut Agama Kristen Negeri Mama Manado ini Mampukan kami ya Bapak untuk dapat mewujudkan generasi masa depan Menjadi generasi yang memiliki kecendikiawanan Kristiani Yang berperadaban Indonesia Bahkan dengan berkatmu pula Kiranya dibawa ke pemimpinan Rektor IAK Manado Pendeta Dr. Jain Maritulu STH LPD Dengan kerja bersama Dengan semangat yang prima Kami mampu mewujudkan transformasi Dari IAK Manado Ke Universitas Kristen Negeri Minahasa Ya Tuhan terpujilah engkau Terima kasih Ya Bapa, Sebab bersama engkau Kami akan melangkah Menuju masa depan yang lebih baik Kami menjadi pahlawan-pahlawan masa kini Yang penuh dedikasi Saling peduli dan saling berbagi Kebaikan dengan sesama kami Untuk melintasi batas suku Ras, agama, dan perbedaan lainnya Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Sami bermohon Kiranya kasih dan sejahtera dari Allah Bapa Dan Tuhan serta kuasa roh kudus Senantiasa menyertai bangsa dan negara kami serta dunia ini Amin Laporan pemimpin upacara Kepada Inspektur Upacara Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional telah selesai. Laporan selesai. Kubarkan. Kubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, kerap. Kegap, kerap. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.